हेलो गाइज वेलकम टू एटीपी कैसे हो आप सब लोग आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल सो गाइज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू और इस वीडियो में मैं बात करने वाला एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि है आपका होमवर्क ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और जहां पर भी आप कोचिंग ले रहे होते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क तो करना होता है लेटे से आप होमवर्क आपको मिलता है लेटे से आज आपको टोटल हंड्रेड क्वेश्चन होमवर्क में मिले या टू हंड्रेड होमवर्क में मिले अब होता बहुत बार क्या है हम उस होमवर्क को लिए बैठे रहते हैं और एफिशियंटली हमारा काम नहीं होता कई बार होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते और काफी बार एक ही क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा होमवर्क मैक्सिमम सॉल्व हो पाए बेस्ट तो ये है कि सारा का सारा सॉल्व हो पाए और हमारी क्वालिटी ऑफ होमवर्क यानी जितना अच्छे से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें भी क्या रहे हमारी एफिशियंसी बहुत ही अच्छी रहे तो कैसे उसको एश्योर करें आइए इस बारे में बात करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है टू गेट द होमवर्क डन इन एफिशिएंट वे दैट इज एक्चुअली रिवाइजिंग व्हाट यू हैव डन सबसे पहले आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको टिप्स एंड फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो होमवर्क आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे नाउ कई स्टूडेंट क्या करते हैं रिवीजन में बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है रिवीजन करना है यू शुड टेक द फास्ट रीडिंग आपको रीडिंग फास्ट करनी चाहिए सही है बहुत आपको धीरे नहीं है अटकना नहीं आपको रिवीजन के दौरान ठीक है तो फास्टर रिविजन इज इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज अब उसके बाद नाउ हेयर कम्स द मेन थिंग मेन पार्ट ऑफ द होमवर्क दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान आप क्या करने वाले हो तो देखो आप क्या करोगे लेटेस्ट से आपके पास लेटेस्ट से यू हैव बीन गिवन 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपको मिल गए ठीक है 25 क्वेश्चन मिलने के बाद आपने क्वेश्चन वन से शुरू किया अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन वन हो सकता है उस पूरे मटेरियल का यानी उस डीपीपी का या उस मटेरियल का पहला क्वेश्चन ही सबसे टफ है अब वो आपसे लेटेस्ट से नहीं हो रहा है और आप उस क्वेश्चन को करने में लगे हुए हो लगे हुए हो लेटेस्ट से आपने आधा घंटा पौना घंटा उसी में स्पेंड कर दिया और फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे हो सकता है आप वो मेटेरियल सॉल्व करना ही बंद कर दो तो इसीलिए आपको शुरुआत में अटकना नहीं है आपको जो होमवर्क करना है वो कई राउंड्स में करना है लेटेस्ट से होमवर्क आपको तीन सब्जेक्ट का मिला है तो लेटेस्ट से आपको एक सब्जेक्ट मिल गया लेटेस्ट से दैट सब्जेक्ट इज फिजिक्स ठीक है अब फिजिक्स में लेटेस्ट से आपको ट्वेंटी क्वेश्चन मिले हैं अब इट इज हाईली इम्प्रोबेबल की वो ट्वेंटी क्वेश्चन जो आपको मिले हैं सॉल्व करने के लिए वो सारे के सारे बहुत टफ होंगे ये बहुत चांसेस है कि उस बीस में से कम से कम फाइव क्वेश्चन एटलीस्ट फाइव क्वेश्चन विल बी ऑफ इजी लेवल पांच क्वेश्चन उसमें कम से कम मीडियम लेवल के होंगे और लेटेस्ट से टेन डिफिकल्ट मान लेते हैं एक बार के लिए अब ये डिफिकल्टी लेवल कैन वेरी पर कम से कम कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के जरूर होंगे स्पेशल असाइनमेंट्स को छोड़ के तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले उन इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करोगे सही है जैसे पहला क्वेश्चन देखा अगर वो दिख रहा है आपको कि नहीं ये इजीली यानी फॉर्मूला बेस्ड या बहुत डायरेक्टली ओरली ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो अभी उसको एक बार छोड़ दो यानी पहले राउंड में तीन राउंड में आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को पहले राउंड में सबसे ईजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें और एक एक करके उनको सॉल्व करें तो मान लीजिए वो इजी क्वेश्चन करने में टाइम आपका कम लगेगा टाइम आपका कम लगेगा आपका ब्रेन चलना चालू हो जाएगा आपकी ब्रेन की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएंगी वार्म अप होना शुरू हो जाएगा यानी फाइनल ज्यादा वेट उठाने से पहले आपकी तैयारी अच्छे से शुरू हो जाएगी सही है द नेक्स्ट थिंग आप पहला राउंड कंप्लीट हो गया आप सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चन को करें जिनको करने में आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा समय लग रहा है ठीक है और लास्ट राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करें जो आपको लग रहा है दिख, दिखने में लग रहा है कि काफी टफ है इट विल टेक सम टाइम सही है तो इससे दैट विल बी अश्योर्ड कि आपकी शुरुआत में एक्सेलरेशन जो होगी होमवर्क करने की वो एक्सेलरेशन वो स्पीड काफी अच्छी होगी और अगर आपका होमवर्क काफी स्पीड से होगा और पहले आपने इजी क्वेश्चंस किए फिर आपने मीडियम क्वेश्चंस किए तो आपका ब्रेन अच्छे से तैयार है अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए और अब जब लास्ट में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप खुद ही सोचिए उनको करने के चांसेस आपके पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे यानी आपकी जो क्वालिटी ऑफ होमवर्क है वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज <coughs> हो जाएगा सही है तो क्वालिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा अगला इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या होगा एग्जाम में भी ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है अगर आप क्वेश्चंस को सेलेक
उससे आपको फाइनल पेपर में स्ट्रेटेजी आपको मतलब क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को प्लक नहीं कर पाते पहचान नहीं पाते कि कौन से इजीली वो कर पाएगा कौन से वो मुश्किल से कर पाएगा वो अंडरस्टैंडिंग अगर आप रेगुलर होमवर्क करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी और फाइनली जब वो दिन आएगा जजमेंट डे आएगा जिस दिन आपको करके दिखाना होगा मार्क्स अच्छे लाने होंगे उस दिन आप शानदार तरीके से इस स्ट्रेटेजी को अपना पाएंगे सही है तो ओवरऑल गाइस आई विल कंक्लूड दैट कि आपको रिवीजन करना चाहिए सबसे पहले तो लेकिन रिवीजन शुड बी फास्ट रिवीजन ठीक है और उसका मेंटल रिवीजन भी जरूर करें कि आंखें बंद करके एग्जैक्टली exactly क्या क्या चीजें आपने समझी है देन स्टार्ट द होमवर्क स्पेसिफिकली मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूं जिन सब्जेक्ट्स में याद करने वाली बात होती है उस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे अटके तो उसको एक बार के लिए लीव दैट और पहले राउंड में जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करिए सेकेंड चीज फिर आप मीडियम लेवल पे जाए और फिर आप टफ लेवल पे जाए इस तरीके से आपकी क्वालिटी क्वेश्चन जिस क्वालिटी की आप सॉल्व कर रहे हैं वो क्वालिटी भी आपका अटेम्प्ट जो है वो भी अच्छा हो जाएगा और क्वांटिटी भी आपकी ज्यादा रहेगी कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर वेरी हाई मार्क्स इन द फ्यूचर आप इसको अप्लाई करके देखें आप देखिए आपका होमवर्क बहुत ही अच्छे से जरूर हो जाएगा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर इसको शेयर करें ठीक है एंड ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब तो किया ही हुआ होगा ओके गाइज बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल